Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Yeni bir bültenle bugün tekrar karşınızdayız. Efendim yine sizler için derledik, toparladık güzel haberler, hazırladık. Onun için de önce ana haber başlıklarımızda hep birlikte bir bakalım neler var. Avrupalı Türkler bu sene Türkiye'de izin yapabilecek miyiz endişesi taşıyor. Alman hükümeti, ABD'nin aşı patent haklarının kaldırılması önerisini neden geri çevirdi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılacağı sözlerine nasıl açıklık getirdi? Fransa Sağlık Bakanlığı, hangi grubun Covid-19'a karşı aşılanabileceğini duyurdu? Almanya'da devlet memurlarına yönelik planlanan başörtüsü yasayla ilgili Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi bir mektup yayınladı. Almanya'da iktidarın büyük ortağı birlik partilerin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ankete göre oy durumları nasıl? Almanya'da 2020 yılında aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlar zirve yaptı. Avusturya'da yurt dışından imam getirmek neden yasaklandı? Almanya'da iç savaş çıkarma planları yaptığı öne sürülen S grubu adlı aşırı sağcı örgüt hakkında yargılama süreci başladı. DİTİP Gönüllü Heyeti, 2008 yılında hizmete açılan Keşmir bölgesinde bulunan bir Türk okulunu ziyarete gitti. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, 2022 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerine evinin balkonundan eşlik eden ve sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Ayşe Şaşmaz o gün yaşananları anlattı. Hepsi ve daha fazlası az sonra Kanal Avrupa ekranlarında. Evet hep birlikte ana haber başlıklarımızı seyrettik efendim güzel haberler var, önemli gelişmeler var. Onları paylaşacağız. İlk haberimiz Türkiye ile alakalı, bizlerle alakalı. Yani izine gidecek miyiz? Giderken hangi sıkıntılarla karşılaşacağız? Aşı pasaportumuz olacak mı? Testler yapılacak mı? Bu yüzden de vatandaşlarımızın nabzını tuttuk. Onlara sorduk aşı konusunda neler düşünüyorlar? Yaptıracaklar mı? Yaptırmayacaklar mı? Veya yaptırmayacaklarsa neden korkuyorlar? Avrupalı Türkler bu yıl Türkiye'de izin yapabilecek miyiz endişesi taşıyor. Koronavirüs salgınının alınan önlemlere rağmen hala tüm dünyada giderek artış göstermesi Almanya'da yaşayan Türkleri de etkilemeye devam ediyor. İzin sezonu yaklaşıyor. Avrupalı Türkler bu sene Türkiye'de izin yapabilecek miyiz endişesi taşıyor. Koronavirüs salgınının alınan önlemlere rağmen halen tüm dünyada giderek artış göstermesi Almanya'da yaşayan Türkleri de etkiledi. Yaşadığımız bu zor günlerde Türkiye'ye gidebilmek, sevdiklerimizle özlem giderebilmek ve vatanda tatil yapabilmek için koronavirüs aşısı olmak zorundayız. Almanya ve Avrupa Birliği seyahat serbestisi için aşı şartlıyor. Halkın çoğu BioNTech-Pfizer aşısı olmaktan yana. Halkın bir kısmı aşıların insanlar üzerinde yeterince araştırılmadan kullanıldığı görüşünde. Koronavirüs salgınının bir yıldan fazla toplum hayatını maddi ve manevi açıdan etkilediği vatandaşların çoğu ise Türkiye'ye gidebilmek için Covid-19 aşısı yaptırmanın şart olduğunu belirtiyor. Almanya Sağlık Bakanı Şipan, Covid-19'a karşı iki aşıyı da yaptıranların belli özgürlüklere kavuşabileceğini ve seyahatlerin mümkün olabileceğini söylemesi aşı olmak isteyenlerin sayısını artırdı. Avrupalı Türklerin televizyonu olarak biz de halkımızın Koronavirüs aşılarıyla ilgili görüşlerini almak üzere sokağa indik. Mecbur karar verse olmak zorundayım. Başka bir çaremiz yok. Artık bilim, bilim insanlarını takip ediyoruz. Onlar yarar diyorsa biz de kabul etmek zorundayız. Başka da yapacak bir şeyimiz yok herhalde. Zaten diyorlar ki aşı olmadan Türkiye'yi unutun. Yani, Değil mi? Yani evet. Maalesef olamadık çünkü henüz daha bize sıra gelmedi. Ama sanırım 6. ay 7. ay gibi bizim de aşı sıramız gelecek. O zaman bize aşımızı olmayı düşünüyoruz. Oldum, ikili oldum, iki yüzünde bekliyorum. Peki daha önceleri herhangi bir kuşkun var mıydı yani aşı olsam mı acaba, olmasam mı acaba diye? Hayır, hiç kuşkun yoktu. Kararımı vermiştim önce de. Anladım. 
Geldiği an hemen olacaktı. Ben biliyorum. Bili Hangi bili aşı olursa olsun olacaktı. İçinde ne olduğunu bilmediğim için aşı olmadan yana pek değilim. Ama pek e, zor filiş yaparlarsa tabii ki olacağız biz de. Yani mecburiyet karşısında. Allah ben tavsiyem merkez aşıyı yapsın. Valla ben daha aşı olmadım ama tabii ki e, kurallara uymak zorundayız. Olmayı da düşünüyorum. E, annemler, annemle babam oldular. Daha olmadım. Olmaya da kararsızım. Yani ne olacağını bilmiyorum. Olmadım. Olacağım ama. Nasıl bakıyorsunuz bu aşı? E, sağlığımız için gerekli. Gerekli olduğunu düşünüyorum. Aşı olmadım. Ama herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü bu e, Allah'ın belası hastalık. Tavsiye etmiyorum çünkü Türkiye'de yakalandığım için Türkiye'deki ne olduğunu ben iyi anlıyorum aşının ya hastalığı ama aşı olmayı herkesi davet ediyorum abi. Olmadık ama sırada bekliyoruz hani olmamı, olmayı istiyorum yani. Bazı vatandaşlar tereddüt ediyorlar aşı olmakta çünkü basında çıkan Facebook'ta çıkan yalan haberler diyeyim ben onlara güvenmiyorlar. Ee, senin bu konudaki düşüncen ne? Herkesin kendi bileceği bir şey yani benim düşünceme göre ben olmayı düşünüyorum çünkü Allah nasıl bir derse izine gitmeyi düşünüyorum. Evet vatandaşın nabzını tuttu. Kanal Avrupa Sayın Erdinç Atay'a da bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Onların düşüncelerini sizlerle paylaştık. Biz de olduk. Bizim ekip de oldu. Olmaya da devam ediyor. Yani aşı herkes olacak bundan kaçış yok. Olalım, kurtulalım, rahat edelim. Pazar günü de zaten aşı olanlar veya koronayı geçirenler Serbest olacaklar, rahat hareket edebilecekler yasa çıktı çünkü. Alman hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin aşı patent haklarının kaldırılması önerisini geri çevirdi. Berlin aşı üretimindeki sıkıntıların patent hakkından kaynaklanmadığı kanısında. Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs aşılarında patent haklarının geçici olarak kaldırılması talebine Almanya'dan yanıt geldi. Alman hükümetinin sözcüsü, Patent hakkının kaldırılmasının aşı üretimine etkisi olmayacağını işaret ederek ABD'nin önerisine sıcak bakamadıklarını ifade etti. Sözcü, fikri mülkiyet hakkının korunmasının bir inovasyon kaynağı olduğunu ve bunun gelecekte de böyle kalması gerektiğini ifade etti. Aşı üretimini patent hakkının sınırlamadığını, yaşanan sıkıntıda üretim kapasitesi ve yüksek kalite standartlarının etkili olduğunu dile getiren Alman hükümeti sözcüsü, Berlin'in ilaç şirketlerinin üretim kapasitesini artırmak için zaten birlikte çalıştığını söyledi. Almanya merkezli BioNTech şirketi de ABD'nin önerisiyle ilgili yaptığı açıklamada patent hakkının kaldırılmasının küresel aşı tedarinin artırılmasına pek yardımcı olamayacağını vurguladı. Patent aşılarımızın üretiminde ve dağıtımında sınırlıcı bir faktör değil denilen açıklamada patent hakkının askıya alınmasının kısa ve orta vadede dünya genelindeki aşı üretimini artırmayacağı ve üretim sürecinin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi. Uygun mekanizmaların geliştirilmesinin yıllar alacağını işaret eden Bionte, bu süreçlerin tamamlanması için nitelikli elemanlara ve aynı zamanda sınırlı miktarda bulunan ham maddeye ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Avrupa Birliği ise ABD'nin önerisine açık kapı bıraktı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in ABD'nin önerisini görüşmeye hazır olduğunu belirterek, ancak kısa vadede aşı üreten tüm ülkelere ihracatlara izin verme çağrısında bulunuyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü de dünyanın pek çok ülkesinde yeterli oranda aşı temin edilemediği için aylardır aşıların fikri mülkiyetinden vazgeçilmesini talep ediyor. Çok sayıda sevi toplum örgütü ve gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkeler de bu talebe destek veriyor. Son dakika haberine göre ise Dünya Sağlık Örgütü bu patent konusunda Amerika'ya hak verdi. Yani onların istediği gibi olacak. Efendim Türkiye'den buraya gelen yani Almanya'ya resmi ziyaretler için gelen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun yine resmi temasları vardı. Sayın Maas'la görüştü, Efendim Stein Mayer'le görüşecek ve diğer yetkililerle görüşmeye devam ediyor ama yapmış olduğu bu görüşmelerin bir tanesinde turizmle alakalı bir açıklaması vardı. O açıklama yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği için o konuda bir düzeltme yapmak zorunda kaldığı konu da şu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız sözlerine açıklık getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağı sözlerine açıklık getirdi. Çavuşoğlu 
tepki çeken sözlerinin başka yerlere çekildiğini ifade ederek kastımız gayet açık, net. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Turistin gördüğü derken uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net dedi. Çavuşoğlu ayrıca şunları kaydetti. Sektörel bazı aşılamalarımız var. Turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızla aşılıyoruz. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Ayrıca sadece turisti korumak için bu aşılama yapılıyor demek yanlış. Bugün Türkiye'de aşılamada %26'ya ulaştık. Vatandaşımızı korumak için her şeyi yapıyoruz. Çalışanlarımızı da korumamız lazım. Bir de yerli turist dediğimiz kendi vatandaşlarımız da havalar ısındıkça tatile çıkacak. Kendi vatandaşlarımızın da aynı şekilde güvenli, sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirmek için de bu tedbirleri alıyoruz. Bunu alıp da aşılamayı başka bir yere çekmenin hiçbir anlamı yok. Bunu yapanlar ancak kötü niyetli olanlardır. Bunu buradan açıkça söylemek isterim. Bizim söylediklerimiz tüm cümle okunduğu zaman gayet sarı, net ve güvenli turizm için söylediklerimiz. Yoksa turist için vatandaşımızı heba etme veya feda etme gibi bir düşüncemiz yok. Aşının da yanlış bir şey yok. Aşı vatandaşlarımızı COVID-19'dan korumak için yapılmaktadır. Yani bu senede yine Avrupalı Türklere düşüyor görev. Yani turistik açılar açıdan Türkiye'ye biz gideceğiz, daha fazla para getireceğiz, daha fazla harcamalar yapacağız. Esnafa, oradaki esnafın rahatlanmasını sağlayacağız eğer açıklarsa da bir eskisi gibi düğünler de yapılamıyor şu anda. İnşallah yaz sezonunda biter, oradaki esnaf da bu konuda rahatlar. Fransa Sağlık Bakanlığı koronavirüsünü ağır geçirme riski bulunan ve kronik ciddi rahatsızlıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin COVID-19'a karşı aşılanabileceğini duyurdu. Fransa Sağlık Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada koronavirüsünü ağır geçirme riski bulunan ve kronik ciddi rahatsızlıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin bugünden itibaren COVID-19'a karşı aşılanabileceğini duyurdu. Bu aşamada 16-17 yaşındakiler için izin verilen tek aşı Pfizer-BioNTech aşısı oldu. Sağlık Bakanı Salamon tarafından hazırlanan belgede COVID-19 ağır geçiren ve ciddi hastalıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki kişiler bugün itibariyle bir aşılama merkezinde Pfizer-BioNTech aşısı yaptırabilir ifadelerini kullandı. Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson Johnson aşılarının uygulandığı ülkede toplam 23 milyon 911 bin kişi COVID-19'a karşı aşılanırken bunlardan 16 milyon 763 binine tek doz 7 milyon 148 binine ise iki doz aşı yapıldı. Evet gençler de yapılıyor yani kronik hastalıkları olanlara yapılmaya başlandı. Tabi bu aşıyı da 16-17 yaşındakiler için de genelde Biontech e, tavsiye ediliyor o aşının yapılmasını ki onlarda var bu mevzu. Şimdi Almanya'da bugün görüşülen bir konu vardı. Almanya'da devlet memurlarına yönelik planlanan başörtüsü yasayla ilgili Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi bir açık mektup yayınladı. Mektupta söz konusu yasa tasarısının reddedilmesi talebinde bulunuldu. Almanya'da devlet memurlarına yönelik planlanan başörtüsü yasayla ilgili Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi Söz konusu yasa tasarısının reddedilmesi talebinde bulundu. Almanya'da devlet memurlarına yönelik planlanan başörtüsü yasa, Federal Konseyi'de oylanacak. Konuyla ilgili Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi açık bir mektup yayınladı. Mektupta tasarının reddedilmesi talebinde bulunuldu. Söz konusu tasarının dini özgürlüğe ciddi bir biçimde müdahale ettiğinin belirtildiği mektupta artık insanların davranışlarına değil giyimine odaklanılıyor. Bu yasa gelecekte devlet memurlarına yönelik birçok alanda genel bir başörtüsü yasağına destekleyebilir ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler bulunuyor. Din özgürlüğüne bu şekilde derin müdahalenin olduğu durumda ve söz konusu kişiler için büyük sonuçlar doğuracak bir konuda ne kamuoyla iletişim kuruldu ne de yasadan etkilenen kişilerin sözlerine kulak verildi. Bu kişilere konuyla ilgili düşüncelerini yeteri derecede ifade etmeleri için zaman ve ortam hazırlamak demokrasinin gerekliliklerinden. Bu insanların düşüncelerinin görmezden gelinmesi hayal kırıklığını daha da büyütüyor. Almanya'da hükümet son olarak devlet memurlarına ülke genelinde başörtüsü yasağı getirebilecek yeni bir yasa planlamıştı. 
yasa tasarısında memurların özellikle vücutlarının görünen kısımlarında yer alan belirli giysi, takı, sembol ve dövmelere, ayrıca saç ve sakal şekillerine çalıştıkları kurum tarafından kısıtlama ve yasaklama getirilebileceği açıklanmıştı. Bu işler öyle mektup göndermeyle olmuyor. Bugün e, bu tasarı kabul edildi. Yani Almanya'da kamusal alanda başörtüsüyle çalışmak yasaklandı. Nereden başladı? Avusturya, Fransa, Hollanda derken Almanya. Şimdi buradaki din ve vicdan özgürlüğünü o zaman masaya yatırmak lazım. Nerede kaldı din ve vicdan özgürlüğü? Düşünmek lazım. Ama bu yasaklar devam edecek. Onu da söyleyelim tabii. Almanya'da iktidarın büyük ortağı birlik partilerinin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ankete göre CDU ve CSU %23 oy oranında kalırken Yeşiller %26 seviyesine ulaşmış durumda. Almanya'da kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin düzenli aralıklarla yaptırdığı ARD Deutschland Trend anketi bugün genel seçimler olması durumunda Yeşiller Partisi'nin Federal parlamentoya en güçlü parti olarak geleceğini ortaya koydu. Buna göre Başbakan Angela Merkel'in partisi olan iktidarın büyük orta Hristiyan Demokrat Birlik ile kardeş parti olarak tanımlanan Hristiyan Sosyal Birlik'ten oluşan birlik partileri %23 ile ancak ikinci sırada yer alırken Yeşiller %26'lık oy oranına ulaşıyor. Oy kullanma hakkına sahip 1351 kişiyle yapılan anketin sonucu son bir ay içerisinde 4 puan kaybeden birlik partilerinin 2019 yılının Temmuz ayından bu yana ilk kez en güçlü parti sıfatını yitirdiğini ortaya koyuyor. İktidardaki koalisyon hükümetinin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti ise söz konusu ankete göre %14 oy oranı ile 3. Sağ popülist Almanya için alternatif partisi ise %12 ile 4. parti konumunda bulunuyor. Oy oranını Nisan ayında yapılan ankete göre 2 puan artıran Liberal Hür Demokrat Parti ise %11, Sol Parti ise yaklaşık %6 ile %5 barajını aşarak federal parlamentoya girebilecek partiler olarak görülüyor. Ankette sorulan federal hükümetten memnun musunuz sorusuna hayır değilim ya da çok memnun değilim diyerek yanıt verenlerin oranı %62 oldu. 26 Eylül'de yapılacak federal parlamento seçimleri için partilerin başbakan adaylarından kimi doğrudan tercih edecekleriyle ilgili soruya katılımcılar %28 oranında Yeşillerin başbakan adayı Annalena Berbok cevabını verirken Birlik partilerinin adayı CDU Genel Başkanı Armin Laşet ve halen Maliye Bakanı olan SPD'nin alayı Olaf Scholz %21'de kaldı. Ancak bu konuda %30'luk bir kesim kararsız olduğu görüşünü bildirdi. Diğer yandan 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini Eylül ayında yapılacak olan seçimlerin ardından halefine devredecek olan Angela Merkel, halkın en memnun olduğu politikacılar sıralamasında yine birinci çıktı. Merkel'i sırasıyla 12 puanlık yükselişle Yeşillerin eş başkanı, ve Başbakan adayı Annelena Berbok ve Dışişleri Bakanı Hayko Maas takip ediyor. Şimdi durum böyle gözüküyor ama Almanya'nın bir gerçeği var. Yani birlik partilerinin bu ülkede bir ağırlığı var. Kolay kolay iktidarı kimseye teslim etmezler. Yani büyük koalisyon olabilir. Belki büyük koalisyona yeşiller de eklenebilir ama tek başına İktidar veya Yeşillerin iktidarı biraz söz konusu değil gibi gerçekçi olmak lazım sevgili seyirciler. Durum bundan ibaret. Düsseldorf DİTİP Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar, Eyalet Bölge Birliği Başkanı Ersin Özcan'dan oluşan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Gönüllü Heyeti Almanya'daki hayırseverlerin katkılarıyla 2008 yılında hizmete açılan Keşmir Bölgesi Karek şehrindeki Ravalakot Türkiye Kız Koleji'ni ziyarete gitti. Düsseldorf DİTİP Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar, Eyalet Bölge Birliği Başkanı Ersin Özcan'dan oluşan Diyanet İşleri Türkistan Birliği Gönüllü Heyeti, Almanya'daki hayırseverlerin katkılarıyla 2008 yılında hizmete açılan Keşmir bölgesindeki Karek şehrinde bulunan Ravalakot Türkiye Kız Koleji'ni ziyarete gitti. DİTİP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müderisi Doktor Begüm Uzma, okulun yapımında DİTİP'in büyük katkısını hiç unutamadıklarını söyleyerek, Almanya'daki hayırseverleri her zaman minnet, şükran ve dualarla andıklarını ifade etti. Ravalakot Türkiye Kız Koleji hakkında kısa bir bilgi veren uzma konuşmasına şöyle devam etti. 1500 kişinin eğitim gördüğü kolejimiz yerleşkesinde 100 kişilik yurt, 10 yataklı hastane ve 10 adet lojman bulunuyor. Ayrıca tam donanımlı idari blokları, konferans salonu, spor kompleksi, 
dört bloktan oluşan sınıfları, su deposu ve Türk mimarisi tarzında inşa edilen minareli camisiyle Ravalako Türkiye Kız Koleji bölgemizin en itibarlı okullarından bir tanesidir. Allah bu büyük hayra vesile olanlardan razı olsun. Düsseldorf Tip Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar ve Eyalet Bölge Birliği Başkanı Ersin Özcan Ramazan ayı münasebetiyle okulun sorularını tespit etmek ve ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla okulu ziyaret ettiklerini söyledi. Pakistan'da 2005 yılında yaşanan depremin ardından Diyanet İşleri Türkistan Birliği tarafından inşa edilen Ravalako Türkiye Kız Koleji, 2008 yılında dönemin genel başkanı merhum Rıdvan Çakır ve Sade Arslan'ın katılımlarıyla hizmete açılmıştı. DTP heyeti, iki gün süren temaslar esnasında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile eski Düsseldorf Deniz Meteor Ateşesi olan eğitim müşaviri Doktor İlham Ayrancı'yı da ziyaret etti. Efendim orada güzel bir şey söylendi. Allah bu tesislerin yapıl yapılmasına vesile olandan razı olsun dendi. O zaman en fazla duayı bendeniz bu fakir hak ediyor. Çünkü TGRT'deyken bunun kampanyasını başlatan ve fikir babası benim. Ravalakot'a yardım ve destek TGRT'de ve Türkiye Gazetesi'nde bu işi başlatan benim. O yüzden de herhalde sevapların çoğunu da ben alacağım. Çünkü oradaki... En büyük hizmeti yapanlardan programlarla birlikte bu gördüğünüz Zeki Şahin'dir. O yüzden de herkesten yardım edenden Allah razı olsun ama fikir babası ve kampanyayı başlatan benim olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Biline diye söyledim. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marie Le Pen 2022'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. Le Pen ülkede yapılan son anketlerde 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü de belirtti. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, 2022 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Le Pen, ülkede yapılan son anketlerde 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Anketlerde ilk kez zaferin benim olabileceği belirtiliyor diyen Le Pen, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacağını açıkladı. Ülkede yapılan anketlere göre Le Pen'in Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışması halinde %48 oy alması öngörülüyor. Le Pen 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, ilk turda %21.3 ve ikinci turda ise %33.9 oy almıştı. Aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa hareketi lideri Melenkon ve eski bakan Bertrand 2022 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklamıştı. Le Pen'in en azından çizgisi belli. Gelirse yabancılara karşı ne yapacağım ne edeceğim yabancılara karşı tutumu da belli. Yani şaşıracak bir durum yok. Sayın Macron biraz düşünmesi lazım. Le Pen iddialı. Şimdi Almanya'da 1 Mayıs'ta bir teyzemiz vardı. Balkona çıkıp balkon konuşması yapan, böyle öpücükler atan, dağıtan. Onunla ilgili güzel bir haber, güzel bir gelişme var. Onu paylaşmak istiyoruz. Almanya'nın başkenti Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerine Kreuzberg'deki evinin balkonundan eşlik eden görüntüleriyle bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Ayşe Şaşmaz... O gün yaşananları anlattı. Bana bir tanıdık selam verdi. Ben de ona el sallayınca bu kez herkes bana el sallamaya başladı dedi. Berlin'de olaylı geçen 1 Mayıs gösterilerinin en renkli anlarından biri olarak görüntülere yansıdı. Aksaraylı 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz... 1 Mayıs'ı kutlayan binlerce insana balkondan el sallayıp öpücük atınca sosyal medyada bir anda yüne kavuştu. Bunda falan yoktu. Ben orada baktım bir tanıdık geçiyor. Ben de dedim ki ne? Ya herhalde beni tanıyorlar. Arkadaşlardan falan. Ben onları maske olunca tam tanıyorum el ittim. Onlar da bana edince çocuklar oradan el salladı gülerek öpücük attılar. Ben de başladım onları atmayınca. Baktım ki halk hep bana döndü. Balkondan öpücük atıp çalan müzeye ritim tutan görüntüleri yüz binlerce kez paylaşıldı. Kendisini sosyal medyada gören Londra'daki akraba ve köylüleri bile arayıp meşhur oldun diyerek hal hatır sordu. Sevimli hareketleriyle kısa zamanda büyük bir ilgi gören Ayşe teyze 1 Mayıs'ta balkonda yaşadıklarını anlattı. Ama ben de insanları seviyorum gerçekten din, dil, ırk ayırt etmem. Yani öyle bir insanım. İnancım var ama herkesi de seviyorum. Ne olursa olsun. 
O yüzden baktım millet hep bana yöneldi. Atmaya başladım, onlar bana atıyor, ben onlar atıyorum. Baktım herkes yani, sanki ben onların içindeyim. Evet Ayşe teyze diyor ki öpücükler havada uçuştu ama helal olsun işte Türk'ün e, hoşgörüsünü, güzelliğini orada göstermiş sağ olsun var olsun. Bizi güzel bir tanıtım yapmış. E, iyi de bir balkon konuşması gibi gösteride bulunmuş. Evet efendim bu haberimiz güzel haberimiz son haberimizdi. Bugün sizler için hazırladığımız önümüzdeki bültenlerde yine aynı saatte buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.